Porsche, alam mo na ba yung balita? Ano yun, kuya? Alam mo ba na may mga English subtitles na ang ibang online preaching on our YouTube channel? <gasps> Chincha? Wow! Pero, paano makikita yung mga subtitles? Mandali lang yan. Just look for the CC icon at the bottom of your screen. This means na may available ng English caption yung video. Before playing, just click the CC icon to activate the English subtitles. There you go! You can now watch our preaching videos with English subs. Nice! My English caption na po tayo! What are you waiting for? Subscribe na kayo! With God, yes, maliligtas ka sa pamamagitan na madalas ko pong banggitin na sabihin po sa inyo that is true the gospel of Jesus Christ. Remember, brothers and sisters, we are not Pharisees nor scribes, but we are all Christians, not looking like Christians, hindi po, but real Christians. God who is the first and best must have the first and best of everything. Whether na rebuke po tayo or na comfort tayo, na encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house. We love His people. We love His purpose. Servants Force Devotion. ay sabihin natin nagkakaroon ng, ng summer along the way na hindi maganda may natitira sa atin na pwedeng gamitin natin una ang Diyos of course ang pangalawa dyan ang isipan natin ang kamay natin ang paa natin at ang katawan natin lakas natin pwede natin gamitin po huwag mo tutuldukan muna ay kanami hindi pa diin dahil ang Diyos natin yung resurrection nasa atin Pwede pa mag-resurrect yan, pwede pa bumangon yan, pwede pa lumakas yan, pwede pa bumalik sa dati yan, at mas matindi pa sa dati pag binalik ng Lord. Mga mananampalatay kayo mga Israelita, hindi pa katapusan yan. Huwag kayo nakakaganyan. Your suffering doesn't mean the end of you. Your inconvenience doesn't mean that the end of everything in your life. Hindi. Kahit may pandeme, kahit may gera, kahit may lindol, may mabigat na pagsubok, nandyan na raw ang anti-Christ. So what? Welcome to My God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram.
Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey, Wednesday, 7 p.m. on an exclusive YouTube link. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is unaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgptg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world! Scared or worried? 
I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 38 We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ng Panginoon. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at tayo ngayon ay nagkakaisa na naman upang muli pong papurihan ng ating Panginoon na wala pong ibang uh, bagay na dapat nagawin sa ganitong panahon kundi ang patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? At alam po po na marami pong binibigay ang Panginoon sa atin na spiritual strength upang mapagtagumpayan natin ang ating sitwasyon sa ngayon. Alright, bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 119 verses 49 to 52. Remember the word to your servant upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. The proud have me in great derision, yet I do not turn aside from your law. I remembered your judgments of old, O Lord, and have comforted myself. Sa panahon po natin ngayon ng kapighatian, COVID times, marami pong economic crisis na lumalaganap ngayon. Marami mga affliction na dumarating sa lahat ng mga tao, pinangihinaan ng loob. Ngunit kakaiba po dapat ang pananaw ng isang anak ng Diyos. Bakit? Sa binasa natin, naalala niya ang mga salita ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa dinaranas niyang problema. Sa kahit na anong paraan, ay talagang magpapatuloy pa rin siya maglingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Dere-derecho pa rin siya sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit nasa isip niya at naalala niya ang mga kahatulan ng Diyos noong mga una pang panahon na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya naman sa ganong pananaw ay kaya niyang i-comfort ang sarili niya. Kaya tayong lahat, patuloy po tayong mag-serve sa ating Diyos. Iyoko po natin ating mga ulo. Tayo po yung sa ating Panginoon. Amang banal nasa langit, alam po namin naman na kayo po ay nakatingin sa amin. Tinitignan mo kami, Panginoon, kung kami panghihinaan ng loob, kung haatras kami. Ngunit kami po'y patuloy na naglilingkod sa inyo dahil alam namin, Lord, na hindi mo po kami pababayaan. Hinihiling po namin, Lord, na basbasa mo po kami sa gawain ito, O Diyos. Higit sa lahat ang aming beloved Bishop Louis na gagamitin mo sa aming lahat upang kami po ay muli mo, muling bigyan ng salita ng Diyos upang pakainin ang salita ng Panginoon. Nais namin, Lord, na ipagkalaw mo po sa Kanya ang double portion ng anointing mo upang ang lahat ng mga bagay na ituturo niya sa amin ay magsilbing kalakasan namin. Nagtitiwala po kami, Ama, na panibagong pag-asa ang matatanggap namin sa inyo at kami po ilalakas sa aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kaprihan, ito ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ay magsabing Amen.
sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Mahala ka na. Mahala ka na sa amin, aming Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Jix Gomez. Nanggaling po ako sa Jesus Christ to God be the glory. Shanghai, 11 years po ako sa ministry as sound man, technician, and Bible study teacher. Nung makabalik na po kami ng Manila, effectively 2019, sumaling na rin po kami sa Jesus Christ to God be the glory main, kung saan naging miyembro din po si Sister Joan ng worship team. Ako naman po nakapag uh, 1FC Books 1 and 2. By the Lord's grace and mercy, I overcame COVID-19. August 13, this year, after downplaying symptoms like high fever and loss of taste days before, suddenly coughing came with streaks of blood in the phlegm in the wee hours of the morning, and along with it, difficulty in breathing. Sa mga susunod na uh, oras po, lumala po ang kondisyon ko at umorder na kami ng oxygen at nagpa-swab test na po ako. COVID positive po. Nag-usap po kami ni Sister Jo na tawagan na ang kinauukulan para madala na po ako sa ospital at pinahiwalay ko na rin po sila ng kwarto. Nagpresinta na din po ang aking bayaw na maging watcher ko sa ospital at mag-alaga sa akin. August 14 po, mas lumala na po ang kondisyon ng baga ko. nag po ako sa konting kilos lang. Kahit bumangon sa kama, napakahirap na po. Nanalangin na ako sa Panginoon. Isinuho ko na sarili ko sa kanya pero hindi po ako sumuko sa covid Nilagay ko na ang focus ko sa Panginoon at huminga na lamang. Alam kong kumikilos ang Panginoon dahil marami ng tao sa paligid ko ang ginagamit niya para sa kalagayan ko sa pagmamahal na binibigay nila. Sinundo po ako ng bulan sa bandang alas tres imedya ng hapon. Yung paglipat ko mula sa bahay, pasakay na ambulansa at sa biyahe, agonizing na po. At sa tanggapan ng COVID patient sa ospital, may x-rays at may iba pang test na ginagawa para malaman ang totoong kalagayan ko. Pagal na pagal na po ako, ang hininga ko napakababaw na at doon may bulong ang kaaway. Papano na yan? Tapos ka na. Isinumuko agad sa Panginoon ang kalagayan ko, kako. Lord, inaagaw na ng kaaway ang hininga ko. Kailangan na kita. Kailangan, kailangan kita. Naramdaman ko ang kagalakan ng isang ama na sinumbungan ng anak. Mabilis niyang tinugon ng aking pangangailangan Agad niyang pinadala ang totoong hangin na kailangan ko ang kanyang banal na Espiritu Santo. His Holy Fire. At habang nangyayari po lahat, hindi po ako nakaramdam ng takot. He did not give me a spirit of fear but of power, love, and of sound mind. Diagnosis. Severe bilateral pneumonia due to COVID and treatment medications were administered. Kinagabihan po, nailipat na po ako sa public COVID ward. Nagabing ding yun, ayon sa bayaw ko dahil unconscious po ako, Nanlamig daw po ang pangangatawan ko at pawis sa pawis. Sa tulong ng Panginoon, malaban ang pangangatawan ko. Nangailangan din po na incubation lamp at thermal blanket. And uh, while in this condition, somehow, kahit nahihirapan na po akong huminga, nakakain pa rin, nakapagbanyo at nakapagpalit po ng damit with assistance from my bayaw. And uh, alam ko dahil sa iba yung kalakasan na binibigay sa akin ng Panginoon Yesu Cristo. August 15 po, I know the Lord is moving and healing is happening. I am fully conscious but still weak. Hinahapo pa din pero hindi na po naghihingalo. Tinagbihan, nailipat na po ako sa private room dahil may mga hindi po po ang Panginoon para mangyari po ito. Sa mga susunod na araw, glory by glory, victory to victory, malaki po ang improvement sa kalagayan ko at lumalakas na po ako. Bumubukas na rin po ang hininga ko. August 19, tinawagan po ako ng ating mahal na bishop at uh, pinag-pray over, nagpasalamat din po ako sa suporta na binibigay ng main church. At nalaman ko din po na sila Sister Joan, yung anak po namin si Jiggy, at si, si Auntie Ising tested positive of COVID. I prayed to the Lord, kako. Lord, tama na po ang isa namang dumaan sa ganito. Pumaari po, spare Sister Joan, Jiggy, and Auntie from further complication. Yung aking bayaw po na hindi ma-infect dahil kasama ko po siya sa ospital. God is good. Mild symptoms lang po sila, Sister Joan and Auntie, at si Jiggy po asymptomatic, and they were allowed to isolate at home. August 23, 
The Lord has gone before me and He provided for everything. After completing treatment and having excellent recovery, I was discharged from the hospital without even paying a single centavo and was transferred to the isolation facility to complete the 21-day quarantine. Ang bayaw ko naman po ay hiniwalay na po sa akin to avoid further threat of infection, swab tested, and isolated in the hospital while waiting for the swab results. Napakabuti po ng Panginoon at negative po si Rex, yung bayaw ko, at nakauwi na po siya as soon as he could. Nang nakumpleto na po ang days of isolation ko, pinauwi na po ako at narilis na din po sila Sister Joanne from home isolation. Maraming salamat po sa mga nanalangin, sa ating mga pastor at pastora, sa mga elders at sa ating mahal bishop. Kagaling at kalakasan po ang inihatid sa akin ito at alam ko sa iba pa nating kapatira ng nga ilangan. Your steadfastness is not in vain. In vain. Pinasasalamatan ko din po ang Panginoon sa buhay ninyo at ang buhay na mga ginamit niya sa pinagdaanan ko pong ito, siya na po ang bahalang magbalik sa inyo. The Lord is amazing. He showed me His hand to my family and to those around us through this experience. The moment I called His name, the name Jesus Christ, immediately He carried me. Hallelujah. To God be the glory po. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless.
at uh, mabuhay kayong lahat at uh, sa oras pong ito sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat po sapagkat sa araw na ito muli binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo po ay muli magkasama-sama kahit sa ganitong paraan. At malaking bagay po ito sapagkat lalo sa ngayon kailang, kailangan natin ang makikinig na salita ng Diyos para na sa ganun po ay makalaban tayo at talaga hindi lang makalaban kundi ma-overcome po natin ito mga dumarating na ito na sabi natin hindi maganda dito sa world. Pero alam niyo ito ay ina-allow ng Lord sapagkat alam niya na kaya natin. Ina-allow ng Lord sapagkat alam niya na meron tayong panlaban po dito. Kaya wala tayong dapat alalahanin po. Pero meron tayong dapat na malinawan po tungkol sa mga bagay na nagaganap na ito na siyang tatalakay natin sa umagang ito. Pero bagong lahat, mananalangin po muna tayo. Yuko natin ang ulo natin, pikit natin ating mga mata. Diyos na mapagpala, kami po ay muli lumalapit na may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat uli, Panginoon, sa panibagong pagkakataong pinagalob mo sa amin na kami muli mag-aral na iyong salita. Tulungan mo po mabuksan ang aming pangunawa para maunawaan namin ang lahat na sasabihin mo at maalis amin ang spirit of resentment kung meron man ang ilagay mo, Panginoon, ang submission sa aming puso na kami magpasadmit at maniwala at panindigan namin ay yung sasabihin sa umagang ito. Salamat po na marami, Lord. Padaloy mo, anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo para madama namin ang power mo, Panginoon. Marami, marami salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Now, in the book of Job, chapter 23, verse 7 says, There the upright or the righteous could reason with him, and I would be delivered forever from my judge. In verse 10, But he knows the way that I take. He knows the way that I take. When he has tested me, 
I shall come forth as gold. And our subject today is entitled, Ano kaya ang mas mahalaga kaysa sa ginto? Okay, listen carefully, brothers and sisters, start po tayo. The book of Job begins with a heavenly debate between God and Satan. Now, God started the conversation boasting about Job to Satan. And that Job was righteous and feared God. But Satan started the argument by questioning Job's fear of him. Alam ni Satan na maraming anak ng Diyos ang very good lang sa Lord pag pinagpapala. Pero pag may pagsubok na, nag-iiba yung timpla ng kanilang pananampalataya. So God accepted the challenge to prove that Job was truly a righteous person. He allowed Job to lose everything, his wealth, his family, and his health. And God knows, and we all know, how severe the trial of Job was. And that we even call it an unbearable trial. Na hindi makayanan kung tutusin po. Now, the results of Job's trial, ano-ano? Number one, first, Job's tighter hold to his faith. Pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya. Maganda po, in Job 2, 9 to 10. Then his wife said to him, Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. But he said to her, You speak as one of the foolish women. Speak, shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. So Job's wife urged him to curse God. Pinasusumpa niya yung kanyang Diyos. But he stood by his faith saying, Shall we accept good from God and shall not accept adversity? Kaya maganda yung kanya pong pinakita. Pero second po, medyo tumatagilid ng konti. Because yung pangalawa po, na kanyang, ang result sa kanya is Job's negative wishes. Yung kanya mga hinahangad. Sa Job 3, 3 to 4. May the day perish on which I was born and the night in which it was said a male child is conceived. May that day be darkness. May God above not seek it, nor the light shine upon it. So medyo tumatagalid na po yung salita ni Job. Pangatlo, it's about Job's wives. Yung kanya mga why, bakit? Sa Job 3, 11 to 12. Why did I not die at birth? Why did I not perish when I came from the womb? Why did the niece receive me? Or why the breast that I should nurse? So, puro wise, doon sa kanya. Kanya, panayin tanong na niya sa Lord. Pero ang pinakamabigat, yung pang-apat. Ang pang-apat po, is Job's inclination to argue with God. Gusto niya makipag-argumento sa Lord. Sa Job 23, 2-4, Scripture says, Even today, my complaint is bitter. Sinabi na niya, nagre-reklamo siya. My hand is listless because of my groaning. Oh, that I knew where I might find him. Kaya makita ko siya. Why? That I might come to his seat. I would present my case before him and fill my mouth with arguments. Grabe. Ibig sabihin kay, kay Job po, mga kapatid, ay talagang hinahanap niya ang Lord hindi para mag-pray, kundi para po makipag-argue sa ating Lord. Imagine tao to naghahanap ng argument sa Lord. Ganon siya katindi. Tanong, bakit gano, why did he want to argue with God? Bakit niya gusto yung ganon? Sa Job 23, 5, ang sabi ng Bible, I would know the words which he would answer me and understand what he would say to me. So, sa madali sabi, hindi niya, meron siyang hindi maintindihan. Ang tanong, bakit hindi maintindihan ni Job yun nangyari sa kanya? Yun naman ang tanong. So kanya siya makikipag-argue dahil meron siyang hindi magustuhan o hindi niya maintindihan. Pero bakit hindi naman niya maintindihan yung bagay na yun? Yan ang tanong ngayon. In Job 23 verse 7, the Bible says, 
there the upright or righteous could reason with him. Yun daw mga righteous at pwede makipag, uh, makipagrason sa kanya. And I would be delivered forever from my judge. So sa madali sabi, hindi niya sukat akalain na siya ay dadanas ng ganong kabigat na pagsubok. Take note yung hindi sukat akalain. Samantalang alam niyang matuwid siya at righteous siya sa harapan ng Diyos. Kanya lakas na loob niya makipag-argue. Kasi iniisip niya na pag matuwid ka o righteous ka, ay hindi papayagan ng Diyos na dumanas ka ng matinding kapighatian. Yun ang nasamahin niya. Sa katunayan, alam ni Job na hindi siya pababayaan at iiwanan ng Lord. Kaya, di ba sinabi sa Psalms 37.25? Sinabi rin ni David dyan, I have been young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken nor his descendants begging for bread. So, kaya malakas ang loob niyang magtanong sa Lord dahil alam niyang righteous siya, matuwid siya mga kabadid. Pero hindi niya sukat akalain na sa pagiging righteous na, na kabila ng righteous siya, mapapahintulot pa rin siya sa ganong klase ng pagsubok. Kaya gusto niyang kausapin ng Diyos. Kasi ikukontest niya o ibabangga niya yung righteousness niya sa trials niya. Ibig sabihin, righteousness versus trials. Yan ang gusto niya. At yun ang gusto niyang topic ng kanilang argumento ng Lord. Righteousness versus trials. At naniniwala akong yan din na nasa isip ng mga Kristiyanong dumadanas na mabibigat na pagsubok sa ngayon. Nando sa isip nila yun na hindi ko sukat akalain na ialaw ako ng Lord sa ng Diyos sa COVID, si Birpa ito, na hindi ko rin sukat akalain, sabi man ng iba, na magkakasakit ako, na malubha, delegado pa naman ngayon sa ospital dahil may COVID, at hindi ko rin sukat akalain na ako'y mawawala ng mahal sa buhay. At hindi ko rin sukat akalain sa asad-sad ng ganito ang aking business na talagang down na down talaga. Hindi ko sukat akalain sa panahon pa ng pandemic, magkakagalit kami, mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkaibigan, magkakahiwalay pa. At marami pang ibang hindi ko sukat akalain na naglalaro sa ating mga kaisipan. Bakit tayo nag-iisip ng ganon? Kasi tiyak na nasa isip natin, yung nasa isip ni Job. Matuwid naman tayo at tutusin talaga matuwid dahil nasa atin ang righteousness ng Lord. Nagtatides tayo, walang kaaway tayo, sinusunod mo ang Diyos at matapat talaga tayo sa atin Lord. Kaya bottom line, yan, yan, ay yung tanong, yung why Lord? Yun ngayon, mga, yan ang pinakailalim po. Hindi ba sinabi mo, pag righteous kami Lord, di ba, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan sa katunay sa Psalms 92.12, sinabi pa ng Lord. Ano sabi nga noon? The righteous shall flourish like a palm tree and he shall grow like a cedar in Lebanon. So imagine, Lord, ito yung in-expect namin. The righteous shall flourish. Pero, ibig sabihin, magpa-prosper kami. Kaya't hindi mo, hindi namin sukat akalain na imbis na mag-flourish, eh halos mag-perish na kami mga kapatid at nagsasaper kami ngayon. We, we cannot understand, Lord. Hindi namin maintindihan. Yun na nasa mind. Lalo na sa Psalms 11.7. Ano sabi ng Lord? For the Lord is righteous. He loves righteousness. Oh, mahal daw niya yung pagiging matuwid. His countenance beholds the upright. So nandagaw na mukha ng Lord sa mga matutuwid talaga. So alam niyo, totoo maraming pangako ang Lord sa mga righteous. Marami po talaga. Nandiyan ang promise ng protection, ng supply, ng healing, ng miracle, answer prayer. Okay, nandiyan talaga. Pero tandaan po natin, mayroon ding ibang pinangako ang Lord sa mga righteous. Meron po. Ano-ano yan? Ito dapat alam natin lahat. Psalms 11.5. Ano sabi nga noong? The Lord tests, ayun, the Lord tests the righteous, but the, awi, the wicked and the one who loves violence, his soul hates. The Lord tests, ayan. So meron po, may dadaanan, dadaan po tayo sa test na kahit righteous tayo, katulad pa po sa school, pag marunong, marunong at hindi marunong, dadaanan ang test eh na mayroong mga quizzes na tinatawag, may, may prelim, mayroon po tinatawag ng midterm, mayroon tinatawag na final examination, bago tayo makapasa. Tinitest talaga. Kanya tayo, tinitest din yung heart natin para ma-proof or evidence na righteous talaga tayo po. Na hindi lang sa salita, kundi sa puso po talaga. At, at na mas matindi po, eto po, na, na pangako ng Lord. Iba-ibang version po ito, although isang, isang, isang book lang, tsaka verse, troubles. Abay, may pangako po lang, trouble ng Lord. Saan yan? Psalms 34.19 sa NIB. Ano sabi nga noon? 
the righteous person may have many troubles. Oh, hindi lang pala troubles, maraming kaguluhan. Eh Lord, di ba ang pangako mo na let not your heart be troubled because I, my peace I give to you. Eh, peace ang pangako mo, Lord. Ah. Eh, yung pala may pangako rin palang many troubles ang ating Lord. Meron po. Hindi lang yun sa ibang version po. The same chapter and verse. Anong sinabing ganon? Adversities. Yan ang sinasabi ko. Pag sinabi ng adversities po ay yung kahirapan sa buhay dadanas po sa Psalms 34 verse 19 sa CSB version, Christian Standard Bible. One who is righteous has many adversities. Marami daw kahirapan. Yun ang sabi ng Bible po. Na ibig sabihin po, pag tayo po ay righteous, ay talaga may kahirapan po na darating sa atin. Madalas po kahirapan sa kabuhayan, yun ang dumarating sa atin. Misa naman kahirapan in the sense na nahihirapan tayo mag-solve na mga iba't ibang klase ng problema. Meron pong ganun talaga kasama po. At ako naniniwala po na kasama rin po ang adversaries. Marami daw kaaway, baga ganun. Hindi kaaway yan eh. Maraming umaaway sa atin, ayaw natin makipag-away. Pero inaaway ka, marami po pag-righteous ka. Sa katunayan po, sabihin ko sa inyo ang datao, pag walang umaaway sa'yo, ay eh, baka kakampi mo yan. Sabi, pagka walang, walang, walang tao na wala sa lugar at ina, ay, hindi ka inaaway, ay, pati ikaw wala ka sa lugar, kanya ganun. Kanya ka inaaway niya kasi nasa lugar ka, siya wala sa lugar. Yan ang tatandaan po ninyo. Isa sa mga palatandaan niya, pag-righteous ka talaga, may aaway talaga sa'yo. Wala ka namang ginagawa masama, pinag-iisipan ka na masama. Ganun ang mangyayari sa atin. Hindi lang yun, hindi lang yun, sa isang version pa po, no? Ano sabi ng ganon? Evil. Ayun, may pangakong evil din. Sa Psalms 34.19, sa YLT version po, Young's Literal Translation, Many are the evils of the righteous. Marami daw mga evil dito po sa mga righteous. Ibig sabihin, hindi yung righteous ang evil, kundi marami mga evil things na talagang magtatangka po sa atin. Kasi matuwid ka eh. Yan po ang dahilan, matuwid ka. Kaya pag wala mga evil na nagtatangka sa'yo, abay, baka kakampi mo yung evil na yan. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya hindi pwede. Kaya lang pagtangka ka talaga niya mga yan. Matalis sabi. Pero, pero ano ng Diyos na yung wala tayong dapat ay, katakot. Pero yung pinakamatindi yung sa... I, yung, yung pang-apat, ano sinabing ganun? Falling seven, oh, pitong beses na, you may fall seven times. Proverbs 24, 16, ano sabing ganun? For a righteous man may fall. Hindi naman sinabing babaksak, maaring bumaksak seven times. Maaming, kasama po ang mga ito sa mga pangako ng Lord sa mga righteous po. Meron test, nandiyan yung test, meron troubles, may adversities, may evil, merong you may fall down seven times. So, yan po ang katotohanan ng pag-righteous po tayo. Na yung sabi, pag-righteous tayo, exempted na tayo. Hindi po. Kaya hindi pwedeng ibangga natin yung righteousness sa trials. Kasi po, magka-teamwork yan dalawang yan. Magka-teamwork po. Sa katunayan sa Proverbs 4.18, ano sabi sa ESB uh, version, but the path of the righteous is like the light of dawn which shines brighter and brighter until full day. Oh, ano, ano ibig sabihin nung brighter and brighter? So, ibig sabihin nung kanya brighter and brighter yung daanan daw ng mga righteous, ibig sabihin nung umpisa sa dilim, may dilim, tapos paliwanag ng paliwanag ng paliwanag, ganoon ang buhay po ng mga righteous tayo po. Ganyan ang buhay natin. Hindi biglang liwanag, hindi po, nanggagaling sa dilim. Kaya tapos brighter and brighter and brighter brighter in the long run, lumiliwanag na lumiliwanag na lumiliwanag po. O, pero, wala tayong dapat ikatakot. Alam niyo kung bakit. Sa Psalm 7.9, ano sabi ng Bible? Psalm 7.9, Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just or the righteous. Establish the just for the righteous God test the hearts and minds. So, sa madali sabi, He establishes the just or righteous during test. Pag may test po tayo, i-establish tayo. Ano ba sabihin i-establish? Tutukuran po tayo. E ba tayo tutukuran? O ba, ibig sabihin talagang gigiwang pala talaga tayo. Mararanasan natin gigiwang yung faith po natin. Pero kailan, tinutukuran tayo ng ating Panginoon po. Pangalawa, ano sabi nga noon? Psalm 7.17 The righteous cry out and the Lord hears and delivers them. Ayun, delivers them out of all their troubles. The Lord delivers the righteous from them all. 
pag sinamin deliver po, may pagkukunan sa atin. Ibig sabihin nun, meron kang sa iba ba, kukunin ka at i-deliver ka o iahango ka ng ating Lord. So, ibig sabihin, papahintulot ka talaga. Pa, paano magkakaroon ng deliverance kung wala po napahintulot sa ganun? Nasabihin natin na ma- ma- maibaba o magkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema, ilagay ka sa problema, kanya ngayon, di-deliver ka naman ng Lord. Ayun. Yun naman ang, din ang compensation natin sa Lord na talaga o oh, advantage natin na um, may, meron tayong tagad, may deliverer po tayo ang Lord po natin. Ang siya magdi-deliver sa atin anuman yung ating pong katayuan. Pangatlo, sa Proverbs 24.16, ano sabi gano'n? For a righteous man may fall seven times and rise again. Ayun. And rise again. But the wicked shall fall by calamity. He will raise you up. Siya po magtataas sa'yo. Pero siyempre, kanya ka itataas. Bumagsak ka eh. Kanya ka itataas. Alam mo, itaas ka na eh. Nakataas ka na. Bumabagsak. Papahintulot, bumagsak. Kanya, itataas tayo ng atin ng Lord. He will raise you up. You, nagsabi ng Bible. Now, that's why, now you don't need to fear. Because aside from that promise of deliverance, in Job 23.10, may sinabi siya. Kanina, binasa natin. Ano sabi nyo? But he knows the way. Oh! He knows the way. Yan ang matindi po na magandang, maganda pong uh, revelation ng Lord John. He knows the way. Yun na sabi ni Job. That I take, alam niya yung way na akin tinutuntun. When he has tested me, I shall come forth as gold. So Job clearly said that God knows the way that he takes. Ano yung sabihin no? sa Tagalog po? Basahin natin. Job 23.10. King James Tagalog. Ngunit, nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Alam niya, pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. So, alam pala niya yung nilalakaran natin. Alam niya yung daang nilalakaran mo. Ibig sabihin, kahit na ang nilalakaran mo ngayon ay daan ng COVID na napahintulod ka ng, pag, ng, ng sabihin natin na nagkasakit ka, huwag ka magala. Alam niya yung dinadaanan mo. Dinaan namin yung paghihirap sa pera. Alam din niya. Dumaan ka sa mabigat na karamdaman ngayon. Dumadaan ka sa ganun ngayon. Sa pait ng damdamin. Alam din niya. Lahat lang niya. Ibig sabihin, huwag kang magduda na ibang daan na yung nilalakara mo dahil sa medyo hindi maganda. Huwag. Hindi, hindi po. Tama pa rin yung daan mong tinatahak na yan. Nasa right way ka pa rin. Para lang kasing hindi dahil sa bulong ng demonyo eh. He makes you doubt and feel lost about the way you're taking and tries to pervert you with the easy way. Yun ang gagawin eh. Pag dumadaan tayo sa ganyan, lulukohan tayo ng devil sa mind natin. Tang iisip na may sakit ka. Paisip sa'yo, di ba dapat magaling ka kaagad? Dapat malakas ka kaagad? Dapat may pera ka kaagad? Dapat lutas agad ang problema mo? Dapat, eh, hindi, hindi po ganun yun. Why? Kasi pag may sakit ka, ano sabi ng Mark 16.18, They shall lay their hands and they shall recover. O recover. E pag sinabi recover, basically pag recover po, little by little by little, tsaka nag improve ka, unti-unti nag improve ka. Yun po yun. Pero paisip sa'yo ang demonyo, hindi na tama na yung daan mo. Kung talaga napapagaling ang Diyos, dapat siya magaling ka na ngayon. Dapat kahapon pa magaling ka na. Dapat nung pa isang linggo, magaling ka na. Yun na sasabihin sa'yo. There are times na ang Lord natin napapagaling ng instant. Pero most of the times, talaga pong recovery ang gina ayun ang pangako niya, recovery. O oh, healing pangako ng Lord. Pero yung recovery, pag sinabi recovery, dahan-dahan lang po, dahan-dahan. Prosperity, oh, totoo po. Eh, hindi pwedeng bigla. Ang sabi niya sa, sa Jeremiah 29.11, ano sabi niya ganun? My plan is to prosper. So may plano, may plano ang Lord. Mga, pag sinabi yung plano, eh, hindi agad-agad. Kanya, pero darating sa'yo, sigurado yun. Kaya nga nasa dilim ka, yung finances mo, brighter and brighter and brighter. Ganun ang mangyayari. Katulad doon sa sakit mo, ganun din. May sakit ka ngayon, pero hindi nagugulat ka, unti-unti. Brighter and brighter and brighter and brighter. Ganun ang nangyayari po sa atin. Ang an tanong bakit? Kasi aside from that, may itinerary na tayo po. Alam niyo yung itinerary? Pag kayo nag-abroad, hindi po ba? Baka yung kasama kay sa tour. May itinerary po yan. Bibigay sa inyo. Nakasulat na. Sa umaga, alas otso, susunduin ka na yan. Kung nangyari, pupunta kayo sa museum muna sa umaga. Tapos didiretso kayo doon sa, sa, sa mag-aano mag, kayo, mag, sa restaurant kayo. Pagkatapos, mag-mall kayo. 
Pagkatapos, we the shopping. Tapos, uh, may mga itinerary po yan. Yung sa tour po, maganda po itinerary nila. Pero sa atin po, minsan, medyo may mga hindi magandang itinerary po tayo. Kaya yan, yan ang katotohanan sa atin. At kasama sa itinerary natin, nadadaan talaga tayo sa ganyan po. Dadaanan natin yan. You know, I remember the questions of Spurgeon, one of the greatest, greatest preachers in 1800. Actually, nagkaroon na ka ng libro niyan, apat na libro, hindi ko lang kung saan ilagay. About the itinerary of the life of Joseph. Meron siyang, meron siyang naging question eh. Alam niyo, the dream of Joseph was so great. Maganda po. Yuyuko lahat sa kanya. Imagine pati tatay mo, nanay mo, kapatid mo, so yuyuko lahat sa'yo. Pero yung nangyari sa kanya, yung kanyang, yung kanyang uh, journey, medyo parang kabalik tala no napakagandang dream niya mga kapatid. Kanya may katanungan si si Esper John. Ano ang sabi niya kanya? Why did Jacob want to send to send Joseph away? Kasi si si Joseph po ay ay uh, sinugo ng kanyang ama si Jacob patungo doon sa mga kapatid niya. Bakit siya sinugo doon sa mga kapatid niya nung oras na 'yon? Ang pangalawa, why were Joseph's brothers in a different location on that particular day. Bakit yung mga magkakapatid na, na kapatid ni Joseph nando sa isang particular place lang, kundi ako nagkamali sa Dotan eh, na hindi sila dapat nando doon eh. Pero bakit sila nando doon? Anong ginagawa nila roon? At doon sila pinapunta ni Jacob si, si Joseph. Ang pangatlo, why did the Ismaelites come along in that moment? Bakit naman nung nandun na sila, biglang dumating itong mga Ismaelites, mga kapatid. Ano ba yun? Pa- bakit bakit barang nagkataon? At ang pang-apat, why were they in the mood to purchase a slave? Bakit parang gusto lang bumili ng, ng, ng alipin nung oras na yun? Na, and why were they going to Egypt and not to some other destination? Napakarami pwedeng puntahan. Bakit sa Egypt pa sila papunta rin? And why did Potiphar purchase Joseph? Bakit naman binili ni Potiphar si Joseph? Samantala, ang dami-daming alipin na pwedeng bilhin. And why were... So, nakulong siya. Alam natin nangyari sa kanya. Nakulong siya dahil, dahil napagbintangan na, na nire-rape yung asawa niya. Ang tanong, why were the baker and the cup bearer in the prison when Joseph was there? Bakit nung dinala naman siya doon, nandun doon naman itong baker at yung cup bearer yung nagtitimpla ng alak. Bakit nandun doon sa loob naman? At ang sumunod, Why? Then nanaginip yung pero. But why couldn't the pero remember all about his dream? Bakit hindi niya maalala? Wala man lang siya naalala. Kahit man lang yung, yung, uh, yung, yung, yung sinasabing gano'n na meron isang malaki na, na parang uh, kila, kilabot na itsura. Yung sa taggutom, walang naalala ni Kapraso. Tayo na nanaginip tayo, di ba nalilimutan natin. Pero may naiiwan, may naalala. Sa kanya totally, wala siyang naalala. Kasi kung na may naalala siya na ikwento niya, baka mahulaan ng mga manghuhula. Kanya talagang may inalis ng Lord talaga. Now, why did the cupbearer remember Joseph? At nung nakalabas na yung cupbearer, sinabi ni Joseph eh, pag, 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 pag ano, lalahanin mo ako ah. Nagkataon naman ng orse yun, may, na naginip ng hari, wala makapag-interpret. Naaalala siya ngayon. Sa so, madali sabi, itong mga ways na dinaanan ni Joseph ay ni hindi niya sukat akalain na dadanasin niya dahil malayo sa dream niya. Tanong, ito ba'y nagkataon lang? Ang sagot ay no, hindi po. Because in Proverbs 3.6, ito sabi ng Bible, In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ayun. Ang Diyos ang magdadirect. Siya ang magdadirect ng way ng mga righteous po. Bakit siya? Psalms 1.6. Ano sabi nga noon? For the Lord knows the way of the righteous. Alam ng Lord ang way ng mga righteous po, ng mga matuwid, alam po niya. So kung titignan natin yung itinerary ni Joseph, ano? tignan natin, may drawing ako niyan eh. Tignan natin. Ayan. Okay, una. Tinanggap niya yung coat. Maganda. Tsaka strange dreams, dreams niya. Ang ganda. Yuyuko lahat. So okay. Pangalawa, ano nangyari? Ayun na. Bigla siya, may travel na siya, pumunta siya ron. Bigla siya nabenta ngayon. Binenta siya doon sa mga Ismaelite. Pagkatapos, dinala siya ro sa Egypt ngayon. Noong nasa Egypt na siya, biglang napunta siya sa kulungan ngayon. So, madal sabi. So, ang dilim dito, maliwanag, sabay dilim ng buhay niya, mga kapatid. Dilim ng buhay niya, yan ang nangyari sa kanya. Pagdating sa pang-apat, eh, medyo lumiwanag, brighter ng konti. Sabagat nagkaroon ng interpretation siya doon sa, sa dream ng hari po. Ngayon, pagdating ng panlima, Aba, ayan, ang maganda na. Na-interpret niya ngayon yung Peru's dream. That's the Genesis 41, 1 to 38. Kaya na lang po magbasa ng mga verses. 
Pagkatapos doon, ayan na. Appointed siya bilang overseer sa Genesis 41, 39-49. At pagkatapos sa matindi sa lahat, ayun na, source of food for the whole world. Ayun na, nandun na siya sa sa tinatawag na pinaka-goal ng Diyos sa kanya. Yung kanyang dream nandun na sa Genesis 41. At pinakadulo, reunited with family, Genesis 47-12, 42-6. So, sa bandang sabi, kung titignan niyo ang journey, ayun pa, ekis-ekis yan mga kapatid ang journey niya. Ganyan ang naging uh, itinerary po mga kapatid ni, ni Joseph. So, ibig sabihin, Yung, yung kanyang nangyari, yung way na nangyari sa kanya, tila baga malayo dun sa dream niya, pero dun siya inalaw ng Lord. Katulad din ngayon, sa nangyayari sa atin, marami sa atin, para malayo to sa, sa sinasabi ng Lord, malayo to sa iniisip ko, pero yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kasi kasama sa itinerary po natin. Alam niyo, yung sinabi ni Job kanina, na he knows the way. Dalawa po meaning ng he knows the way. First, he knows the way we're taking. Alam niya, kung saan tayo naglalakbay, kung ano yung nilalakbay natin, tinatahak natin, alam niya. Mandali sabi. Second, he knows the way to healing, to prosperity, to revival, to the solution of problem. Ay, alam po niya yung bahag. Alam po niya paano tayo gagaling. Alam po niya. Alam din niya kung paano tayo mapa, na, mapagpapalain. Alam din po niya. Sa ngayon po, lahat ng bansa ay hindi alam ang way. Kung paano lalakas ang economy, kung paano gagandahan ang buhay, kung paano mapipigilan ang COVID, ang kamatayan, kung paano mawawala ang COVID, hindi alam ng world ang way. Sa katunayan, maraming mga way na ang ginagawa ng world. Andiyan yung mag-steam ka ika pag ikaw nadali niyan, o yung magsuob ka, o yung bilang uh, prevention, mag-steam ka, mag-face mask ka, maglagay ka, face shield lagay tayo, distancing lagay tayo, vaccine, meron pa, lagay pa rin, meron pa, ivermectin yata, iba, meron pa din, okay. Pero nandiyan pa rin eh, nandiyan pa rin yung COVID, why? Because people do not know the real way, yan ang problema po. But I guarantee you that the Lord Jesus Christ knows the way. He knows the way. In fact, He is the way, the truth, and the life. Siya po yun. Alam ninyo, sana nakikinig yung ating Mr. President sa ngayon po. There's only, Mr. President, there's only one way to eliminate this COVID. Take God's way because He only knows the way. Yun lang po ang way ng Lord. Sa katunayan po, alam niyo, Mr. President, saludo po ako sa inyo sa dami ng highways na inyo pong pinagawa during pandemic. Imagine pandemic, nakagawa kayo ng napaka, napakaraming highways. Kundi ako nagkakamali, thousands of kilometers ang haba ng way na pinagawa po ninyo. Kaya lang medyo nalimutan o nakakaligtaan po ninyo yung way ng Diyos at ng Bible. Yan lang po ang nagiging problema. Sa katunayan, saludo po uli ako sa inyo dahil sa dami ng tulay na inyong pinagawa po. Nakikita po talaga at napakaganda. Dahil ang dami ng tulay. Yung sabi yung binundong ganda nun eh, pinagduktong, napakaganda. Kaya lang po nakaligtaan ninyo yung tanging tulay patungo sa langit. Yan po ang problema. Sa 1 Timothy 2.5, ano sabing ganun? For there is one God, and there is one mediator, or there is one bridge between God and man, the man Christ Jesus. So and si Jesus Christ lang pong pinakatulay patungurong kay Jesus Christ. How I wish, Mr. President, sana yan po ay ma matalangkay ng lahat ng mga nandyan sa gobyerno po. Para yung tulay po natin ay lalo mas magandang tulay ang malaman natin na walang iba kundi si Jesus Christ po. Sa gayon din po, Ako po napapasalamat din kasi napakaraming airports na inyong pinagawa po na napapakinabangan na marami negosyante po at manlalakbay patungo sa ibang bansa lalo na po sa pagka nawala yung COVID yung pong mga, mga tourists abay pakikinabangan po yan. Kaya lang po medyo nalimutan natin po yung passport at visa patungo sa langit. Yan ang problema. Dito sa abroad may passport visa sa langit nalimutan po natin. Eh alam naman natin ang huling biyahe ng tao puro langit po yan. Gusto natin lahat langit eh. Lahat ng tao sa mundo gusto sa langit talaga eh. Kaya lang po na, 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 ang problema po nakaligtaan natin na dapat lahat po mula sa presidente hanggang doon sa pinakamababa alam natin yung biyahe ng langit alam natin ang passport alam natin ang visa patungo po doon. Alam nyo, napakatindi po ng katalinong pinamalat sa inyo sa Bansang Pilipinas. Saludo po ako. Ang kulang na lang po yung mga patungo sa la yung way patungo sa langit na pinaka-importanting way sa lahat. Yan po, wala na pong iba. It is the way 
to righteousness na kailangan po ng lahat na nando mga politiko po natin. Kailangan, kailangan. Kaya nang ang tanong dito, bakit righteous na nagsasuffer pa? Kanina nagbigay ko ng konsenyo ng mga dahilan. Pero meron pinaka-major reason po. Nasa Job 23.10, binasa na rin natin kanina. But He knows the way that I take when He has tested me. Why? But then it says, I shall come forth as gold. Ayun. Yun ang gusto ng atin Lord na tayo kanya tinetest para maging ginto po tayo. Yan po ang pinaka-goal ng atin Lord at yan ang pinaka-gusto ng ating Panginoon. Kaya dumadaan tayo sa ganyang mga itinerary po. Katulad ng dinadaanan natin ngayon itong pandemic na ito. Aba, ito'y pampaginto ito para maging ginto tayo sa harapan ng Lord. Maging ginto sa paanong paraan. Yan ngayon ang tanong. 1 Peter 1.6 to 7. Ano sabi yung Bible? In this you greatly rejoice though now for a little while if need to be you have been grieved by various trials. Ayun, tayo daw nag-grieve sa iba't bang klase ng pagsubok po. Why? That the genuineness of your faith yun daw pagiging genuine ang faith natin being much more precious than gold na mas mahalaga kaysa ginto. Oho, kanina po ay para maging ginto tayo. Pero kay St. Peter, hindi. Tayo'y tinetest para tayo po'y maging mas mahalaga kaysa sa ginto that perishes. Though it is tested by fire, may be found, yeah, may be found to praise, honor, and glory to the revelation of Jesus Christ. Ano yung sabihin nun? Sa madali sabi, dapat ay hindi lang maging ginto, kundi maging higit pa sa ginto ang ating pananampalataya. Yun po ang dapat maging ginto po sa atin. Of course, ang gagaling sa heart natin. Now, sa panong paraan? Of course, una, pag sinabing ginto, nagre-represent ito sa literal gold. Meron talaga ang literal na ginto. Sa material things, ganun din po. Pati sa kalusugan, gold din po. Kasi di ba sinasabi, health is wealth. So, sumulit sabi, itong health natin, wealth din ito, mga kapatid. Ngayon, paano mapapatunayan na yung faith ay higit pa sa gold? Yan ang tanong ngayon. Eh, dapat po talaga huhubarin po sa atin yung literal na gold or yung material things at yung health, which is wealth, na tulad na nangyari kay Job. Hinubad yung kanyang pera, hinubad yung business niya, hinubad yung kanyang kalusugan, pati yung kanyang tinuturing na kayamanan, yung kanyang mga anak, mga anak ay hinubad din, kinuha rin ng Lord, mga kapatid. Why? Ang tanong. Eh, paano lulutang yung kinang ng pananampalataya kung meron siyang matatakbuhan o masasandalan na wealth, man, nakatakip siya ng wealth at saka ng health na kanyang sinasandalan? So, hindi makikita ang faith na mas precious kesa sa gold kung hindi huhubarin. Yung kahit isa man lang dyan, huwag na pareho isa man lang dyan, dapat tatanggalin po. Kaya meron po sa atin na hinubaran ng wealth through problems sa finances. Sa ngayon po, iba naman hinubaran, hinubaran ka ng health na nagkasakit ka na mabigat ngayon. Ako dumahanas niyan, alam natin. Na wala na mahal sa buhay, meron po sa atin, maring anak, maring asawa po. Why? Para kuminang yung ating pananampalataya ng higit pa sa literal na ginto po. At pag tayo hinubaran ng mga ito, isa na lang ang matinding matitira sa iyo eh. Yung higit na mahalaga sa ginto, yung ating pananampalataya, yun na lang ang matitira na gustong makita rin ng Lord sa atin. Why? Bakit ganon? Sa Ephesians 2.8, alam natin paano tayo naligtas. For by grace, you have been saved. Naligtas tayo sa biyaya ng Lord. Sa paanong paraan? Through faith. Ayun. Sa pamagitan ng faith. That not of yourself, it is the gift of God. So, we are saved by grace. How? Through faith. Sa pamagitan ng faith. Kung faith ang nagligtas sa atin sa kasalanan, ngayon pong crisis po, kaya tayo hinuhubaran ng Lord misa ng health or wealth ay para makita mo na yung natira sa yung faith na ginamit mo para maligtas ka nung manampalataya tayo. Na siya mo rin gagamitin para maibalik naman yung mga hinubad sa atin po. For example, ang ating Panginoon. Sa Philippians 2.7, ano sinabi nga noon? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. So may hinubad siya. Naging katulad ng isang alipin, pinanganak na siyang tulad ng mga karaniwang tao at ng si Kristo'y maging tao. So ibig sabihin, bagamat siya Diyos, 
Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Hindi man literal hinubad, hindi po. Pero hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos para iligtas yung kanyang sarili sa, pa- sa pagdurusa. Di ba sinabi nga niya, kung gugustuhin ko, isang kumpas ko lang, ilan legion na angels darating dito, pupuksain kayo lahat eh. So, ah, pero hindi niya ginawa. Bagko sa Philippians 2.8, ano sinabi ng gano'n? nagpakumbaba siya at naging masuno rin hanggang kamatayan maging ito man ay kamatayan sa cross. Ibig sabihin ng obedience unto death, ang pagsunod po hanggang kamatayan ay tanda ng ginintuang pananampalataya na mas higit kaysa sa ginto po. Ang pagsunod po, kanya tayo sumusunod dahil nananampalataya tayo sa Lord. Ngayon, during pandemic, hinubaran tayo na ba't ibang kapamaraanan? Literally, pag hinubaran ka, of course, nilagay ka sa apoy, mapapaso ka. Kasi wala kang sapin sa katawan. Kaya tama agad sa katawan mo. Likewise, pag hinubarang ka ng wealth o health, wala kang panlaban sa sakit eh, o sa kahirapan. Kasi hinubad nga eh. Kaya tandaan ninyo, pag hinubarang tayo ng wealth and health, ang matitira sa atin ay yung pananampalataya na lang natin na siyang kailangan natin panlaban ngayon. Kanya nga hinuhubad yan para panlaban natin yun eh. Kasi basically, pag balot tayo ng gold, balot tayo ng material things, balot tayo ng kalusugan ng katawan, natatakpan yung pananampalataya natin. Hindi nakikita, hindi lumulutang. Yun ang pinalulutang ng Lord. Kaya hinuhubad niya yung, yung, kaya ma, yung ating material things. Hinuhubad niya yung ating, uh, yung ating health na pinapayagan talaga magkasakit tayo para lumutang. Mga kapatid, yung kapangyarihan ng Lord, lumutang yung pananampalataya ang hinahanap permi sa atin ng Lord. Tatanda, di, di ba sinabi ng Lord sa Luke 18.8, may abutan pa kaya ako nananampalataya sa aking pagbabalik. So, ibig sabihin, pagbalik ng Lord, yan agad ang titignan. Kung yung ginto ay nasa iyo, yung pananampalataya ay nasa iyo, na mas higit pa sa ginto, mga kapatid. Alam niyo, mag-example ng isang babae hindi nudugo. Alam natin yan, di ba? Ang, ang, ang story po niyan. Labing dalawang taon na dinudugo siya. Ang tanong, bakit kaya dinanas itong babaeng ito yun na dinugo ng labing labin dalawang taon, nagkahirap-hirap ito, nang nambulubi halos, at talagang nagrabi, sakit na ina. Bakit niya inabot niya? Ma- perhaps lang sa akin, maari. Maari babang, ang babaeng ito ay may dahilan kung bakit hinubaran ng Lord ng wealth at saka ng health. Dalawa hinubad eh. Health saka wealth. Kasi meron mga taong nagkaroon ng gold sa sariling paraan nila. Kaya ang ganda ng bahay. Kumikinang yung bahay. Grabe, mga shandil kumikinang talaga. Lahat pintuan kumikinang. Eh talaga kumikinang, nangungusap. Sa labas at loob, nangungusap. Name the price. Talagang grabe naman ang presyo naman talaga. Ngayon mga, mga ganyang bahay, may isa niyo may, may mga 200 million, 1 billion pa yata meron. Imagine that, ganda. Pero yung nakatira sa loob, tanso. Yan ang problema po. Imagine ganda ng bahay tapos tanso yung nasa loob, mga kapatid. Abay, ayaw ng Lord. Bakit tanso? Eh, ay, grabe yung taas ng pride. Ang sinasandalan yung pera, hindi ang Diyos eh. At yung pride talaga, hindi maabot sa mandalang sa taas ng pride. Samantala, samantala yung nakatira sa squatter na Diyos lang yung inaasahan niya, alam nyo tingin ng Lord doon. Alam nyo, ang tingin, ang tingin ng Lord sa mga mansion po, squatter ang tingin. Pero ang tingin naman ng Lord doon sa mga bahay sa squatter na ang Diyos lang inaasahan, eh para mansion, ang tingin ng Lord. Kasi, kasi, nga, kasi nga po, yung, yung kanilang pananampalataya sa Diyos, sila nananampalataya talaga. Meron naman, hubad sa gold. Wala talagang gold. Wala talagang material things. Pero ginto o ginintuan ang puso, yun naman ang maganda. Kaya binihisa ng Lord ng gold ngayon. Kaya sa mga sabi, hindi niya siya nandilimahid dahil binihisa ng gold. Pero nung mabihisan, saka naging, saka naging tanso, mga kapatid, yung loob. Kasi nagbago, mga kapatid, nagbago. Ang gara ng kotse talaga. Nung dati walang kariton lang ngayon, ang gara ng kotse. Milyon ang halaga. At lahat ay napapalingon pa na parang running gold talaga. Pero yung nakasakay sa loob, ay parang hari ng karsada at parang baano magmaneho at ang sama ng ugali. Kaysa mata ng Diyos, yung kotse mo, eh para lang lumang karo ng patay na dumadaan dahil sa, y- 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 nasa loob, patay ang pananampalataya sa Diyos. Dahil, hindi, dahil nakasandal sa pera at hindi sa Diyos. Kanya alam ninyo, kung ano, di, hindi mo alam yung dami mong pera, pero sa mata ng Diyos, ano ka? Yan ang tanong ngayon. Revelation 3.17, ano sinabi ng Lord? Ang sabi ng Panginoon, because you say I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Wala akong kailangan. 
And do not know that you are wretched, wasak ka, miserable ka, mahirap ka, bulag ka, hubad ka. Yun ang tingin ng kahit marahan kang pera. Yan yung tsura natin sa harap ng Diyos pag biniisan tayo ng gold at tanso ang puso. Ganyan po ang tingin ng Lord. Kaya ang result ay hinubaran ng gold ang babaeng ito from head to foot. Inalis talaga. In what way? Hinubaran ng health. Inalis yung health niya. Nagkasakit siya na mabiga. Dinudugo siya. Alam niyo ang nangyari? Yung lahat ng gold niya ay napunta sa pagpapagamot. Grabing hirap niya. Lalo na nung huli. Why? Tsak, nung huli wala na siya halos pera. Mumurahing hospital na lang siya. Hindi kompleto ang gamit. Napunta. Kaya grabing hirap ang inabot niya. Sa, sinabi sa mga doktor eh. Eh paano nga hindi kompleto yung mga, yung mga machines nila? Naramdaman niya kasi hubad na sa gold. O hindi, hindi, hindi mas advanced yung, yung kanilang gamutan noon. Although hindi katulad sa ngayon. Pero hindi doon sa mamahalin po. Kasi wala na siyang pera eh. Pero sa ikalabing dalawang year ng sakit niya, saka lang nagpakita ang Lord sa kanya. Doon niya nakita. Kung tutusin, doon pala sa pulot Bethesda, meron na eh. May mga gumagaling, pwede siyang gumaling doon. Pero hindi siya, nag, hindi siya mapagaling-galing. Alam ko, nagpunta siya, mara, pero hindi siya gumaling. Kasi baka yung kinang ng faith, wala pa yung kinang ng faith sa kanya. Alam niyo ang example sa kinang ng faith. Ano? Sometimes sinuhubad sa atin ng Lord, sa material things, sometimes one port lang. Hindi, hindi kasadsad, one port lang. Pero madaling pa rin, wala pang maaninag, mga kapatid. Kasi pag ginto yung pananampalataya mo, kahit one-fourth lang ang tinanggal sa kabuhayan mo, uy, may sisinag agad sa'yo, makikita agad yung kinang ng ginto sa loob, yung pananampalataya, nakikita agad eh. eh Sasakit ganun din, minedyahan ka lang ng Lord. Eh, grabe, kita na agad eh. La, la, iba, two-third na yung binawas doon sa kabuhayan niya. De, two-third na hinubad. No? Sabi, wala pa rin makita. Madilim pa rin. Wala, doon sa, kaya yung ginawa niya sa, sa whole body niya, wala pa rin, wala pa rin makita. Sa madaling sabi. At na mahubaran ng gusto, ayun, doon pa lang lumutang yung pananampalataya niya na mas mahalaga kaysa sa ginto nung wala na yung lahat. Imagine, mahawakan lang ang anong pananampalataya niya Doon babae, mahawakan lang ang laylayan ng damit ay sapat na para sa kanya. Ganong katindi. Why? Bakit nagaganon? Eh kasi paghubad ka na sa wealth tsaka sa health, kapirasong bagay lang na tungkol sa Diyos, pinaniniwalaan mo na agad. Dahil Diyos na lang ang kailangan mo. Diyos na lang maasahan mo. Dahil kahit hubad ka na sa wealth and health, pero mayaman ka sa pananampalataya, ay napaganda po nun mga kapatid. Kanya nga sinabi ng Lord sa kanya, great is your faith. Dakila ang pananampalataya nyo. So dyan natin makikita kung gaano kahalaga ang pananampalataya pag hinubaran ka na ng wealth sa kanang health. At yan hindi ng dahilan pati hinubaran po tayo ng ganon. Mas mahalaga pa sa gintong literal po. Alam nyo naman ng Lord, walang problema sa ginto. Siya taas daw, puro yung, yung daan ng ginto eh. Kaya walang problema sa kanya. Kaya yan ang inaasahan ng Diyos sa atin na makita sa atin. Ang kinang ng ating pananampalataya na higit pa sa kinang ng literal na ginto. Kaya totoo ang kasabihan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Why? Kung sa pananampalatay na lintulad sa ginto, abay, madalas pag okay ang lahat, andyan lahat, kumikinang sa ating pananampalatay, andun, panayin share mo ng gospel talaga, ang Diyos natin, ang papagan, Diyos natin ganyan, Diyos natin nagpapala, okay, talaga namang gintong-ginto talaga, tila gintong kumikinang, sa madalas sabi. Pero pag inubara na ng wealth, tsaka ng health, ay nawawala na yung kinang, yan ang problem. Sa mukha pa lang, wala ng kinang, malungkot, discouraged, formal, why? Nahubaran na eh, yan ang problema. Hindi po yan ang ini-expect ng Lord sa ating ngayong panahon ng hubara ng wealth, tsaka health. Panahon ngayon na hubara ng health, tsaka wealth, nakikita naman natin siguro, ang dami naghihirap, ang dami may karamdaman mga kapatid. Kaya panahon ngayon ng hubara ngayon yan. Ngayon, hindi yun ang gusto makikita mukha sa ating gusto ay yung gintong pananampalataya na nasa puso. Yan pa rin pong gustong makikita ng Diyos sa atin. Why? Sa 1 Peter 1, 7-9, NLT version. Ano sabi ganoon? These trials will show that your faith is genuine. Ayun na. In those trials na yan ay magpapakita na genuine ang ating faith. Talagang gold, talaga. More than gold, talaga. It is being tested as fire test and purifies gold. Ayun. Though your faith is far for more precious than mere gold. Oh, mas matindi kaysa sa gold ang pananampalataya. So when your faith remains strong through many trials, pag nandiyan malakas, maraming trials, it will bring you much praise, it will bring you much glory, it will bring you much 
honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Yun ang dahilan ba? Gusto ng Lord yung faith natin ay more than gold. You know why? Kasi ito, magkakaroon ng praise, glory, and honor tayo pagdating po ng takdang panahon. Pero sa ngayon, sa ngayon po, nandi pa dumarating ang Lord, itong praise and glory and honor dapat nakikita po na magbigyan ng praise, ng glory, ng honor ang Lord sa pumagitan ng ating pananampalataya. Kaya yun ang tanong ngayon eh. Pag hindi naging gold ang, ang ating, uh, ating faith, imposible magkaroon ng praise, glory, and honor sa ating Lord. Hindi magbibigay ng praise sa Lord yan pag hindi gold. Hindi magbibigay ng glory sa Lord. Hindi magbibigay ng honor sa Lord. Pag yung ating faith po ay tumatabingi at wala yung kinang ng ating faith. Kanya yun po, ngayon pa lang, magbibigay na ng glory, ng honor, ng praise sa ating Lord. Yung ating pananampalataya, kung ito po ay kumikinang na higit pa sa ginto ang halaga. Ganun katindi po yung pananampalataya. Hindi lang yon. Sumunod, ano sinabi? You love Him even though you have never seen Him. Oo, oh, minahal natin siya kahit hindi natin siya nakita. Totoo naman yun. Kaya ang tindi, oh, ang ganda na. Kanya nga nag-expect ang Lord sa atin ng pananampalataya. Imagine that, hindi natin siya nakita pero minahal natin. Pangalawa, do you do not see Him now? Oo, oh, kahit ngayon, hindi natin siya nakikita. Pero, nagtitiwala pa rin daw tayo sa Kanya. Ano ba? Imagine, minahal natin siya kahit na alam natin na hindi pa natin nakita noon. Ngayon na, sa panahon na natin yon hindi pa rin natin siya nakikita, pero nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. At yun ang gusto makita ng Lord sa atin. Yun tiwala na yon At paniniwala na handyan ang Diyos kahit hindi nakikita. Na handyan ang tiwala natin kahit hindi siya nakikita po. At yun daw ang magbibigay ng hindi ma na express na joy o kagala ka sa ating puso. Why? Next. Last verse. The reward for trusting Him, pag ang reward daw ng pagtitiwala sa Kanya at nung pananampalatayang ginto, will be the salvation of your souls. Ayun na po ang, ang pinakamatindi po doon. Nakasama po, mga kapatid, sa salvation natin yan. Now, whether we like it or not, kailangan yung ating pong pananampalatay maging ginto sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, kung titignan natin maigi po, lalo na yung, mga, yung book of uh, Hebrew chapter 11, yan po yung book of faith kung tawagin, Grabe po inaabot ng mga mananampalataya nung araw. Wala po sa kalingkingan na inaabot natin sa ngayon po. Pero alam niyo hindi po naging sagabal sa kanila yon Sa katunayan, sa kabila ng hinubaran sila, halos ng lahat talaga. And literally, hinubaran sila talaga, pinagahampas sila talaga. Pero lumulutang yung pananampalataya eh. Lumulutang, hinubaran sila. Ang lumulutang yung faith nila. Nandun doon pa rin pananampalataya nila. Hinahampas sila, nandun pa rin. Pinapakain sa loon, ganun pa din. Yung faith pa rin na nakikita. Imagine that, nagkadurug-durug na yung faith pa rin na nakikita, mga kapatid. Why? Eh kasi mas higit sa ginto, mas matindi kaysa sa ginto eh. Na hindi, hindi raw nagpe-perish. Talaga hindi nagpe-perish po. Alam niyo kung bakit. Alam niyo may binanggit si Paul sa 1 Timothy, hindi ako nagkamali, o 2 Timothy, yung pananampalataya ng isang mananampalataya na nakarating sa kanya at nababalita yung pananampalata. Imagine, maari yung tao, wala na, pero balitang balita yung pananampalataya. Yun ang gusto. Nakita nyo ngayon sa atin, bakit yung mga pananampalataya ni Paul, pananampalataya ni Peter, pananampalataya ni Abraham, ina-illustrate natin, naaalala natin. Bakit ganon? Kasi talagang gintong pananampalataya na ilan libong taon na hindi pa rin wawala naaalala pa rin natin, nababanggit pa rin natin dahil sa tindi ng pananampalataya ang ginawa po nila. At tandaan po ninyo, dito sa yung, yung atin pong uh, kinalalagyan sa ngayon po, na pinaglagyan ng Lord sa atin, ang pinaka-importante po, yung pananampalataya natin. Maging gold ang pananampalataya natin. Kahit hubaran po tayo ang makikita, ginto pa rin yung nasa loob. Kahit alisin yung ginto sa harapan natin, ginto pa rin yung makikita yung nasa loob. Which is the most important thing. As a matter of fact, as what I told you earlier, ito po ginagawa ng Lord. Hinuhubaran talaga po tayo ng kabuhayan. Kumisan, hinuhubaran tayo talaga ng health natin. Nagkakasakit tayo. Why? Para lumutang na yung gintong pananampalataya. Honestly, honestly speaking, sa akin pong palagay sa ngayon, hinahanap na ng Lord talaga yung mga may ganyang pananampalataya. Kasi sinabi ng Bible, you can never please God without faith. 
Kanya ngayon pala sa mga panahon niya, hinahanap na niya. Kanya inaalaw itong mga pandemic na ganito po. Yung mga kahirapang ganito, yung mga, ganyan, mga karamdaman ganyan, inaalaw ng ating Lord para lumutang na yung ating malagintong pananampalataya na gustong gusto ng Diyos na makita po sa atin. Kasi yung pong gintong pananampalataya na yan, yan po yung palatandaan na ang Diyos ay totoo kahit hindi nakikita na nananampalataya tayo doon sa Diyos na yun na hindi natin minsan man nakita. Kaya obligado tayong palitawin ngayon yung gininto ang pananampalataya. Kaya sana, bago ko maghanap ng li- maghangad ng literal na ginto, hangarin mo muna na yung pananampalataya natin ay maging tunay na ginto. At titsakin ko sa inyo, ano man ang dumating na problema mo sa ngayon, titsakin ko sa inyo, makakayanan po natin dahil sa gintong pananampalataya na nasa atin po. Sa oras sa ito, yuko po natin ang ulo natin at tayo po'y mananalangin. Diyos na nasa langit, naparating ko na po sa mga anak mo, ang mensahe mo na gusto mong paratingin sa kanila. Tulungan mo, O Diyos, na sa kabila ng mga pagdurusa ng maraming kapatiran, ay ma-realize namin po na ang pinakamahalaga ay ang aming pananampalatay na mahigit pa kesa sa gintong literal. Ngayon hindi namin nalaman na kanya po mo pinapahintulot na mahuparan kami sometimes sa finances, kumisan po sa pisikal, ay upang lumutang yung aming ginintuang pananampalataya sa iyo. At sana po, Panginoon, hindi ka mapiko, Panginoon ko, pero hindi namin magagawa pag wala ang iyong tulong, pag wala ang Espiritu mo, at pag wala ang salita mo, Panginoon. Kaya tulungan mo lahat ng mga nakikinig ngayon na alam ko marami nahubaran sa kanila pong finances. Yung iba namang Panginoon ko, maging sa kanilang health, dumadahan na sa mabigat na pagsubok sa kanilang karamdaman. Hinihiling ko yun at mong kamay mo, O Lord. At tulungan mo, Panginoon, na lumutang ang kanyang ginito ang pananampalataya upang ma-overcome niya, Panginoon, at gumaling sa karamdaman at ganun din mapagpahala mo siya ng ayon sa iyong kalooban naman. Ang sa oras ito, Diyos, yun at mong kamay mo sa kalang lahat. Pagkalingin mo lahat yung may karamdaman, Lord. At tulungan mo lumutang ang kanyang pananampalataya. Ganyan din yung mga nahihirapan sa finances. Tulungan mo po, Panginoon ko. Tulungan mo siya, Panginoon, makaahon sa magkita po ng kapangyarihan mo, Ama. At hinihiling ko rin sa lahat ng mga nanonood ngayong Panginoon ko. Tulungan mo lahat kami, Panginoon ko, ay tumibay sa pananampalataya para sa iyong pagbabalik. Ay may present namin sa iyo na aming pananampalataya ay masikit pa sa gintong literal ama. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pangaral mo sa umagang ito at nawa sa pangmingitan ito ay nainlahitin kami at nakita namin ang dapat naming gawin bilang kami mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Minupuri ka namin tinataas ng dakila. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, pray ng Diyos, mga kapatid, at uh, Salamat po sa binigay na, na topic ng ating Lord sa ngayon. Na alam ko, yan ang pinaka, isa sa pinaka the best na weapon natin panlaban po sa panahon sa ngayon. Yung ating ginindoan, pananampalataya, dapat makita na po sa atin. Pinalulutang ng Lord sa atin at dapat makita sa atin. Pero naniniwala ako na makakayanan natin at lulutang po yan sapagkat nasa atin po siya. Nasa atin ang Diyos na tutulong po sa atin. So purihin ng Panginoon, sana po sa isang linggo muli tayo makinig, pero huwag muna kayo umalis Pag sa pagkataon ito po ay bibigyan tayo ng uh, konting, konting salita ni Pastor Lud para malaman natin kung paano tayo makakuha ng ganong klase ng sa mag-uumpisa para makakuha ng ganong klase ng pananampalataya. Kasi pagkataon ito binibigay ko na po sa inyo si Pastor Ludwig, Ludwig Santos. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon sa kalakasan yung binigay niya po sa atin to our beloved Bishop na alam ko po, po marami po sa atin may mga katanungan din po tayo na kung bakit tayo dumadanas kung ano ano ng mga problema sa buhay especially to all our first time viewers. At naniniwala po ko that the only way 
para mapagaan po at masagot po ang mga katanungan sa ating po mga problema is by accepting Jesus in our lives and believing in His gospel. But the question is, what is the gospel of Jesus Christ that we need to believe? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now the Gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya alam po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this Gospel to ourselves sa paano kong paraan by obeying the gospel in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po ay magsisisi naman po ng ating mga kasalanan. Yan naman po ay kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating po mga kasalanan through repentance. At naniniwala po ako kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat, ang nagawa po natin pagkakasala sa ating Panginoon. As long as makita ng Panginoon laman ng ating mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sin. Basta nandun po yung genuine repentance po sa atin. And that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismuhan naman po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So para bagang inililibing naman po natin ang ating po kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And according to 1 Peter chapter 3, verse 21 sa Tagalog po, Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. So again, yan po ang silbe ng water baptism po sa atin. We need to be baptized in the name of Jesus Christ at yan po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit which symbolizes the resurrection of Jesus Christ yan po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after three days in fact once we receive the gift of the Holy Spirit we are also receiving power alam nyo mga kapatid lahat po tayo ng mga kahinaan minsan yung iba pinipilit natin magbago kaya lang hindi natin magawa magbabago tayo ng sandaling panahon sa susunod na mga panahon ulit sa susunod na buwan o susunod na taon balik na naman po tayo sa dati but you know what once you have the Holy Spirit in you or the gift of the Holy Spirit in you yan po yung tutulong po sa atin para makapagbagong buhay ng lubusan at yan din po magpapaalala po sa atin na sumunod sa kalooban ng Panginoon at yan din po ang magbibigay po sa atin ng power to overcome all the works of the enemies or the evil forces in our lives. And that is the third step. We need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, una-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit and that is what we call the good news and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo at sumunod po kayo sa maikling panalangin nito na pagtanggap. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 
So, sa lahat po na mga gusto magpa-baptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po niyo. Pwede po kayong tumawag dyan uh, para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Gayun din naman, kung di naman po, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page. Iwal lang po kayo na mensahe dyan para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng further instructions. So, meanwhile, mga kapatid, here is our beloved Pastora Norma for additional message and benediction. Nga po na dapat po nating sundin ang pinangaral po ng ating uh, beloved Pastor Ludwig sa pangangaral po niya lagi-lagi. Hindi po niya pinagsasawaan yung Acts 2.38 na yan sapagat yan po ay talagang pinaka-importanting bagay na unahin po natin upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay na hindi natin sukat akalain na ipahintulot ng Diyos sa atin. Kaya yan po ay para po doon sa mga bisita natin na ngayon lamang po nag-tune in sa ating pong gawain. Para naman po sa ating operatory, buksan po natin ating banal na aklat, Matthew 27 verses 3 to 6. Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have stinned by betraying innocent blood. And they said, What is that to us? You see to it. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. But the chief priests took the silver pieces and said, It is not lawful to put them into the treasury because they are the price of blood. Purihin po ating Diyos, tunay nga po na talagang pinagtagumpayan tayo ng ating Panginoon sa Cross of Calvary. Yung dugo niya ay ibinus po upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po yung mga ma- na ibibigay natin sa Panginoon, ayan po ay talagang ang price niya na dugo ng ating Diyos. Na kahit ang dugo natin na hindi natin kayang ipalit doon. Kaya para sa ating lahat, kinakailangan pong patuloy natin suportahan ang gawain ng Lord. Dahil ayaw natin na mangyari sa atin ang katulad na nangyari kay Judas. Na hindi niya alam na biglang ganun ang ginawa niya sa Panginoon. Nagsisi na siya at lahat. Isinosoli na niya yung pera. Pero walang tumanggap ng pera niya. Kaya tanong nangyari po sa kanya. Nahirapan po siya at hinang niya ang kanyang sarili. Napakahirap mo na yung portion ng Uh, sa lapi ng Panginoon sa atin, binibigyan niya sa atin ay hindi po natin ibigay sabagat yan ay may price ng dugo ng ating Panginoon kaya sa ating lahat na tayo po itinuturoan ng ating Diyos ibinibigay po natin sa Kanya yan sapagat bakit? para po sa Kanyang gawain dahil siyang may utos sa mga apostoles na go ye into the whole world and preach the gospel kaya sa ating po pagbigay alalahanin po natin ng ating Panginoon ay talagang nagbuhos ng kanyang dugo para lang sa ating kaligtasan. Alright, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa ABP part na unang part ng ating pong programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganoon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo-inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Purihin pong ating Diyos, tunay nga po na napaganda po ng topic na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin through our Beloved Bishop Louie, tunay naman na nakakalakas po. Ano kaya ang mas mahalaga kaysa ginto? Hindi po natin sukat akalain na mangyayari po sa atin ang mga bagay na to. At isip-isipin natin, lagi natin pinakikinggan, lagi natin binabasa. Righteous people man ay meron pa rin mga problema. Meron siya mga kaaway. At nandyan pa rin ang dewi. Kahit po magstak ang isang matubid na tao, Seven times pa nga siyang binabago ng ating Diyos. At ang mga pagsubok na yan ay isa lamang test ng Lord sa atin. Kung tunay nga bang ginto 
ang ating pananampalataya nang sa gano'n mapakita natin ng genuineness ng ating faith na mas higit na mas mahalaga kaysa God. Sometimes need na talagang hubarin ng Lord sa atin ang mga bagay na inaasahan natin. Katulad ng pera, katulad ng health, mamawala ng mahal sa buhay. Sabagat need na makita ng Lord na talagang tunay na ginto ang faith natin sa Kanya. Nang sa ganon, mabigay po natin sa Kanya ang papuri, ang kaluwalhatian sa Panginoon. Sapagat bakit tayong lahat na nagtitiwala sa Kanya na kahit na anong mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Kahit hindi natin siya nakikita, nakikita niya tayo. Amen? Alright, iupo natin na ating mga ulo, tayo po manalangin. Nakila nga mga maraming maraming salamat po. Tunay nga po na sa panahon ngayon ay subukan po ng pananampalataya. Kumisan po Lord, napakarami na nagkakaroon ng katanungan, nagko-complain, ngunit tahimik lamang po kami sa mga anak mo na tinuturoan Lord sapagat alam namin, Lord, na dumadaan sa amin ang test of faith. Nawa po ang mga pananampalatay namin ay pumasa na masubukan mo na ang aming faith ay ginto. Na kahit na sa panahon ng kahirapan, sa panahon na nagkasakit, ay hindi pa rin matitinag ang aming pananampalatay sa inyo. Sapagat lubos kami nagtitiwala na kahit hindi ka namin nakikita, nandiyan ka, nakikita mo kami at hindi mo kami pababayaan. Ama, nais namin ni unat mo ang iyong pagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito at igawad sa kanila ang basbas, Panginoon. Basbasa mo mula ulo hanggang talampakan. Ingatan mo mga kaisipan na huwag pong sumagi sa isip ang mga maling bagay kundi palagi mong ituwid ang landasin. Ganun din po, O Diyos, dalangin namin ang buong katauhan ng mga anak mo. Ilagay mo, Panginoon, sa ilalim ng iyong pakpak. Huwag mong pabayaan, Panginoon, na madali ng COVID na ito. And Lord God in heaven, kahit na ano pa mga sakit, huwag mong pabayaan na dumapo sa mga anak mo. And in Jesus' name, Lord, kahit na dumapo ang sakit na to, ay huwag mong pabayaan, Lord, na kumantong ito sa mga matitinding problema. Kundi light lang, Panginoon, ang pagdating nito. At sa, sa spiritual naman, at sa financial naman, Lord, i-boost mo masagan ang pagpapala, Lord. Mula sa langit, buksan mo ang durongawan ng langit at i-boost mo masagan ang pagpapala. Alam po namin, nagtitiwala kami sa iyo. Kahit na, kahit na kami nagpe-pray at naririnig namin, Lord, mas lalo tumut, hindi pa, marami pang nagkakaroon ng COVID, nagtitiwala kami. Hindi namin pababayaan, Panginoon, ang pagdulog namin sa inyo. Dahil alam namin, Lord, na kahit dumating pa sa worst, nandyan ang tulong mo. You will be in time to help us. Alam mo na kayo lang ang inaasahan namin. Alam namin na alam mo ang paraan kung paano mawawala ang mga bagay na ito. Kaya nakikita namin, Lord, na sa unang panahon, kung paano mo tinutulungan ang mga tao, ganun mo rin kami tutulungan sa ngayon. Maraming salamat po at inaasahan po namin ang katugunan mo sa mga prayer requests namin. Sa iyo pong lahat ng kapurihan naman, ito pong samod na lang inamin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos. Yan po isang handog sa ating Panginoon na ang kanyang salita po ay may pangaral at ang uh, nagtitiwala po ako na palagi kayo maninatiling malusog sa inyong pananampalataya na kahit ganito ang panahon, andyan pa rin ang ngiti natin sa ating mga labi na alam natin sa ating mga sarili na mapagtatagumpayan natin ito. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat po. God bless you all and to God be the glory. Let's go.